আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ফারজানাস রেসিপি ফ্রেন্ডস আরও একটি কিডস স্পেশাল রেসিপি নিয়ে হাজির হয়ে গেছে আমি ফারজানা জুয়েল সেই সাথে আজকের রেসিপিটা কিন্তু আবারও সেই পুরাতন রেসিপির নতুন রূপ আমি আজকে আপনাদের করে দেখাবো ফ্রাইড নুডলস স্টিক আর আমার রেসিপিগুলো যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না তো চলুন গিয়ে দেখে নিই ফ্রাইড নুডলস স্টিক তৈরি করতে আমার কি কি উপকরণ লাগছে প্রথমে এখানে আমি নুডলসের বার নিয়েছি দুইটা আর ফ্রেন্ডস অবশ্যই মনে রাখবেন এই নুডলসের বারগুলো কিন্তু ভাঙা যাবে না সেই সাথে ময়দা নিয়েছি এখানে আমি হাফ কাপ পরিমাণ ডিম নিয়েছি একটা পেঁয়াজ একেবারে পাতলা কুচি করে কেটে নিয়েছি দুই টেবিল চামচ সেই সাথে আর লাগবে আমার ম্যাজিক মশলা ফ্রেন্ডস এই দুইটা নুডলসের বারের সাথে যে দুই প্যাকেট মশলা ছিল সম্পূর্ণ মশলাটাই আমি এখানে নিয়ে নিয়েছি সয়া সস নিয়েছি এখানে আমি হাফ চা চামচ পরিমাণ চাট মশলা নিয়েছি এখানে আমি ওয়ান ফোর চা চামচ কাঁচা মরিচ কুচি করে নিয়েছি এক চা চামচ পরিমাণ ফ্রেন্ডস আপনারা যদি ঝালটা বেশি খেতে চান তাহলে কাঁচা মরিচের পরিমাণটা বাড়িয়ে দিতে পারেন তবে আমার যেহেতু বাচ্চা আছে আমি এখানে ঝালের পরিমাণটা কম ব্যবহার করব। সেই সাথে রসুন বাটা নিয়েছি ওয়ান ফোর চা চামচ লবণ নিয়েছি ওয়ান ফোর চা চামচ ধনিয়া পাতা কুচি করে নিয়েছি ওয়ান থার্ড কাপ সেই সাথে আর লাগবে আমার ফ্রাইড নুডলস স্টিকটা ডিপ ফ্রাই করার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ সয়াবিন তেল এবার চলুন গিয়ে দেখে নিই ফ্রাইড নুডলস স্টিকটা কোট করার জন্য আমার কি কি উপকরণ লাগছে নুডলস স্টিকটা কোট করার জন্য এখানে আমি অরেঞ্জ কালারের ব্রেড কাপ নিয়েছি পৌনে এক কাপ পরিমাণ আর এই অরেঞ্জ কালারের ব্রেড কাপ লিঙ্কটা আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেব ময়দা এবং কর্নফ্লাওয়ারের ব্যাটার তৈরি করার জন্য ময়দা নিয়েছি আমি দুই টেবিল চামচ পরিমাণ কর্নফ্লাওয়ার নিয়েছি দুই টেবিল চামচ আর এই ময়দা এবং কর্নফ্লাওয়ারের ব্যাটার তৈরি করতে নর্মাল পানি লাগবে আমার চার টেবিল চামচ পরিমাণ ব্যাস এই দিয়ে আমরা ফ্রাইড নুডলস স্টিকগুলো কোট করে নেব তো চলুন গিয়ে দেখি নি কীভাবে ঝটপট তৈরি করে ফেলছি ফ্রাইড নুডলস স্টিক নুডলস স্টিকগুলো তৈরি করার জন্য প্রথমে আমি পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি দিয়ে চোলার মিডিয়াম হিটে বলক তুলে রেখেছি এখন এই বলক আসা পানির মধ্যে দুইটা নুডলসের বাড়ি আমি দিয়ে দেব দিয়ে নুডলসের বারগুলো আমি হালকা একটু বয়ল করে নেব আর ফ্রেন্ডস আমি কিন্তু আগেই বলেছি নুডলসের বারগুলো কিন্তু ভাঙা যাবে না সম্পূর্ণ আস্ত থাকা অবস্থায় কিন্তু এই নুডলসের বারগুলো জাস্ট দুই তিন সেকেন্ড আমি একটু বয়ল করে নেব নুডলসের বারগুলো ভেঙে গিয়ে নুডলসটা হালকা বয়েল হয়ে এলে এখন গ্যাস ওভেনটা বন্ধ করে নুডলসগুলো আমি ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে ঠান্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে নেব এখন হালকা সেদ্ধ এই নুডলসগুলো ভালোভাবে ধুয়ে পানি ঝাড়ানো হয়ে গেলে এর মধ্যে আমি অ্যাড করে দেব ম্যাজিক মশলা পেঁয়াজ কুচি কাঁচা মরিচ কুচি চাট মশলা রসুন বাটা লবণ সেই সাথে একটা ডিম সয়া সস কাঁচা মরিচ কুচি এবং ধনিয়া পাতা কুচি এখন এই সবগুলো একসাথে খুব ভালোভাবে আমি মাখিয়ে নেব এরপর এই নুডলসের মধ্যে অ্যাড করে দেব হাফ কাপ পরিমাণ ময়দা দিয়ে খুব ভালোভাবে আবারও আমি সব কিছু একসাথে মাখিয়ে নেব তো দেখুন ফ্রেন্ডস সম্পূর্ণ নুডলসের মিশ্রণটাই কিন্তু তৈরি হয়ে গেছে এখন নুডলসের স্টিকগুলো আমি তৈরি করে নেব এর জন্য প্রথমে আমি এরকম বড় সাইজের একটা টুথপিক নিয়ে এখন এই টুথপিকের মধ্যে এক মুট আন্দাজ নুডলস হাতে নিয়ে খুব ভালোভাবে আমি পেঁচিয়ে নেব পেঁচানো হয়ে গেলে আবারও হাত দিয়ে মুট করে খুব ভালোভাবে নুডলসটা টুথপিকের গায়ে লাগিয়ে নেব আর লাগিয়ে নিলেই কিন্তু তৈরি হয়ে যাবে একটা করে নুডলসের স্টিক এখন সবগুলো নুডলস দিয়েই সেমভাবে আমি স্টিক তৈরি করে নেব আর ফ্রেন্ডস অবশ্যই খেয়াল রাখবেন নুডলসের পরিমাণটা কিন্তু কম দেবেন এখন সেমভাবে আমি সবগুলো নুডলসের স্টিকই তৈরি করে নেব আর ফ্রেন্ডস অবশ্যই মনে রাখবেন নুডলসের স্টিকগুলো তৈরি করার সময় হাত দিয়ে একটু চেবে চেবে স্টিকের মধ্যে লাগিয়ে নেবেন তো দেখুন ফ্রেন্ডস সবগুলো নুডলসের স্টিকই তৈরি করা হয়ে গেছে এখন এই স্টিকগুলো আমি এক সাইডে সরিয়ে রাখব সেই সাথে নুডলসের স্টিকগুলো কোট করার জন্য এখানে আমি ময়দা এবং কর্নফ্লাওয়ারের ব্যাটারটা তৈরি করে নেব এর জন্য যে দুই টেবিল চামচ পরিমাণ ময়দা এবং দুই টেবিল চামচ পরিমাণ কর্নফ্লাওয়ার নিয়েছিলাম তার মধ্যে চার টেবিল চামচ পরিমাণ পানি দিয়ে ভালোভাবে গুলিয়ে নেব ভালোভাবে গুলিয়ে নিলেই কিন্তু তৈরি হয়ে যাবে ময়দা এবং কর্নফ্লাওয়ারের ব্যাটার এখন যে পনে এক কাপ পরিমাণ অরেঞ্জ কালারের ব্রেড ক্রাম নিয়েছিলাম তা একটা ছড়ানো প্লেটে ঢেলে নেব এরপর একটা স্টিক নিয়ে ব্রেড ক্রামের মধ্যে দিয়ে দেব এবং খুব ভালোভাবে চেবে চেবে স্টিকের গায়ে ব্রেড ক্রামটা লাগিয়ে নেব এখন অরেঞ্জ কালারের ব্রেড ক্রামটা খুব ভালোভাবে স্টিকের গায়ে চেবে চেবে লাগানো হয়ে গেলে স্টিকটা নিয়ে 
আমি আগে থেকে যে ময়দা এবং কর্নফ্লাওয়ারের মিশ্রণটা তৈরি করে রেখেছিলাম একটা চামচ দিয়ে ময়দা এবং কর্নফ্লাওয়ারের মিশ্রণটা সম্পূর্ণ ব্রেড ক্রাম মাখানো স্টিকের গায়ে দিয়ে দেব দিয়ে আবারও আমি খুব ভালোভাবে হাত দিয়ে চেবে চেবে ব্রেড ক্রামটা স্টিকের গায়ে লাগিয়ে নেব আর ফ্রেন্ডস অবশ্যই কিন্তু স্টিকটার গায়ে খুব ভালোভাবে চেবে চেবেই ব্রেড ক্রামটা লাগাবেন তো দেখুন ফ্রেন্ডস একটা স্টিক তৈরি করা হয়ে গেছে এখন সেমভাবে আমি সবগুলো স্টিকই তৈরি করে নেব প্রথমে ব্রেড ক্রামে গড়িয়ে নেব এরপর ময়দার ব্যাটারে চুবিয়ে নেব এরপর আবারও ব্রেড ক্রামে গড়িয়ে নেব সবগুলো নুডলসের স্টিকই তৈরি হয়ে গেছে এখন এগুলোকে আমি চুলায় ডিপ ফ্রাই করে নেব দেখুন চুলার মিডিয়াম হিটে আগেই আমি পর্যাপ্ত পরিমাণ সয়াবিন তেল দিয়ে গরম করে নিয়েছি এখন এই গরম তেলের মধ্যে সবগুলো স্টিকে আমি দিয়ে দেব এবং সবগুলো স্টিকে আমি উল্টে পাল্টে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গোল্ডেন ব্রাউন কালার করে ভেজে নেব আর ফ্রেন্ডস অবশ্যই মনে রাখবেন প্রথমে কিন্তু চুলার হিটটা আমি মিডিয়ামে রাখব এরপর যখন দেখব নুডলস স্টিকগুলোর উপর স্কিনটা একটু টাইট ফিট হয়ে গেছে তখন কিন্তু চুলার হিটটা আমি লো মিডিয়াম করে দেব এবং সেমভাবে সবগুলো স্টিকে আমি গোল্ডেন ব্রাউন কালার করে ভেজে নেব এরই সাথেই তৈরি হয়ে গেছে সবগুলো ফ্রাইড নুডলস স্টিক ফ্রেন্ডস দেখুন এই নুডলস স্টিকটা দেখতে কতটা লোভনীয় লাগছে সে সাথে এটা কিন্তু প্রচুর মচমচে আর ব্রেড ক্রামটা চেবে চেবে ফ্রাইড নুডলস স্টিকের গায়ে লাগানোর কারণেই কিন্তু অনেকক্ষণ সময় পর্যন্ত এই ফ্রাইড নুডলস স্টিকটা মচমচে থাকে তো ফ্রেন্ডস অবশ্যই এটা বাসায় ট্রাই করবেন আর আমি গ্যারান্টি করে বলতে পারি আপনারা যদি একবার এটা ট্রাই করেন তাহলে কিন্তু নুডলসটাকে আর রান্না করে বা স্যুপ করে না খেয়ে আমার মতো করে ফ্রাইড নুডলস স্টিক তৈরি করে খাবেন সেই সাথে ফ্রেন্ডস এই রেসিপিটা কিন্তু আপনি খুব ইজিলি বাচ্চার স্কুলের টিফিন হিসেবেও দিতে পারেন এবং বিকেলের স্ন্যাক্স হিসেবেও খেতে পারেন তো ফ্রেন্ডস অবশ্যই এটা বাসায় ট্রাই করবেন আর আমার রেসিপিগুলো যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে ফ্রেন্ডস এবং ফ্যামিলির সাথে অবশ্যই শেয়ার দেবেন আর যারা এরকমই সব নতুন নতুন রেসিপি দেখতে চান তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর আমার জন্য বেশি বেশি দোয়া করবেন আজ এ পর্যন্তই আগামীকাল আবার দেখা হবে আরও একটি নতুন রেসিপির সাথে সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ